ఎమ్మెల్సీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కు చంద్రబాబు షాక్ తెలుగుదేశం పార్టీలో అచ్చమైన స్పష్టమైన తెలుగు మాట్లాడే వ్యక్తిగా పేరు గాంచారు కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు తెలుగుదేశం నేత ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ చంద్రబాబుని వైసీపీ కాంగ్రెస్ చివరకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కామెంట్ చేసినా తాను కౌంటర్కు సై అని ముందుకు వస్తారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అయితే గతంలో ప్రసాద్కు ఇచ్చే ప్రయారిటీ క్రమక్రమంగా చంద్రబాబు తగ్గించారు ఇక ఎమ్మెల్సీ అయ్యాక తెలుగుదేశంపై ఈగ కూడా వాలకుండా ప్రతిపక్షంపై కాంగ్రెస్పై అనేక విమర్శలు చేసేవారు ఇంకా కామ్రేడ్లకు కూడా ధీటుగా పోటీగా సమాధానం చెప్పేవారు ఇప్పుడు అదే ఆయనకు పార్టీలో చేటు తెచ్చిపెట్టింది ఛానల్స్ డిబేట్లలో పాల్గొని తనకంటూ పార్టీ తరఫున ఓ ప్రచార పేరును తెచ్చుకున్నారు ఇక బీజేపీని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని పల్లెత్తి మాట కూడా అననివ్వరు ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు తాజాగా ఆయన గుజరాత్ హిమాచల్ ఎన్నికల విజయంతో కాస్త విజయ ఉద్వేగంతో ఓ ఛానల్కు బయటిచ్చారు తాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇదే విధానంతో ముందుకు వెళ్ళి విజయం సాధిస్తాం అలాగే ఇక్కడ మా పార్టీని కావాలనే తొక్కుతున్నారు గతంలో పద్నాలుగు సీట్లు ఇచ్చి మళ్ళీ పోటీగా ఐదుగురిని ఇండిపెండెంట్లుగా నిలబెట్టారు చివరకు మాకు నాలుగు ఎమ్మెల్యే సీట్లు మాత్రమే దక్కాయి అన్నారు ఇక వచ్చే ఎన్నికల్లో తాము స్వతంత్రంగా ఎదుగుతామని అన్నారు ఆయన అయితే దీనిపై స్పందించిన ఎమ్మెల్సీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సోము వీర్రాజు వ్యాఖ్యలను ఖండించారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విజయం సాధిస్తామని సోము వీర్రాజు పగటి కలలు కంటున్నారు అది జరగని పని అని అన్నారు దీనిపై కేంద్రానికి ఫిర్యాదు చేస్తాం చంద్రబాబుతో కూడా చర్చిస్తాం మిత్రపక్షంగా ఉన్నందుకు తమపై అనేక కామెంట్లు చేస్తున్నారు అని ఆయన ఫైర్ అయ్యారు అయితే ఈ సమాచారం కేంద్రానికి కూడా వెళ్ళిందని తెలుస్తోంది దీనిపై రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు కూడా ఫైర్ అయ్యారు దేశీయ పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు ఇక్కడ జరిగిన వివాదంపై సమాచారం తెప్పించుకున్నారు ఎమ్మెల్సీ రాజేంద్ర ప్రసాద్కు ఫోన్ చేసి కాస్త అదుపులో మాట్లాడాలని బీజేపీపై విమర్శలు చేయవద్దని ఆయన ఫైర్ అయ్యారు తెలుగుదేశం నాయకులు అందరికీ పార్టీ తరఫున బీజేపీ నాయకులపై ఎటువంటి కామెంట్లు చేయకూడదని ఆర్డర్ వేశారు అసలు పార్టీ పర్మిషన్ లేకుండా నోరు మెదపకూడదని గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది ఈ న్యూస్ బయటకు రావడంతో తెలుగుదేశం నాయకులందరూ డైలమాలో ఉన్నారు ముఖ్యంగా దేశంలో మోదీ హవా నడుస్తోంది పంతొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో అధికార పీఠం వారిదే అలాంటిది బీజేపీ గెలవదు అని కామెంట్లు చేయడం ఏమిటి గత ఎన్నికల సరళి మర్చిపోయారా అని కూడా విమర్శలు వస్తున్నాయి మొత్తానికి ఎవరైనా పార్టీలో తోకజాడిస్తే కూరలో కొత్తిమీర అంటున్నారు సీనియర్లు